单单返现金真打款秒到账的同城旅行，邀您收看高光时刻。行啊，没问题。不过您也知道，我们找您是为了什么？只要您可以满足我们的要求，这些玉随你开价。没精力易疲惫，用肾宝片汇仁肾宝片邀您观看《南海归墟》。OPPO Reno 十一系列月光宝石新品上市，邀您观看《南海归墟》。这手上的龟甲卦象应该是震上震下，震惊百里。怎么讲？我对这种卦象啊，就是略知皮毛，不敢瞎说。要是陈瞎子在，肯定能给出些有用的建议。对呀、啊。哎，对了，陈教授。我刚才听您说这块古玉怎么着？是从周代传入恨天部的海底遗存，不错。你看啊，这些纹饰还有这工艺，应该是西周时期祭神不误用的东西。不过这周没听说过有个叫恨天部的呀。据史书记载，殷商时期朱元曾有恨天部遗民，他们为了躲避战乱，渡海向南，在海东一个小岛上。建立起了恨天部，他们善用海底农活，青铜冶炼技术啊，高度的发达。但是秦朝之后，这个海上部落便突然消失了，传闻是被卷入了龟墟。龟墟、嗯，这列子汤问有云：“渤海之东，有大赫岩，其下无底，名曰龟墟。”这龟墟其实就是天下之水汇聚的地方，无增无减。还有一种说法啊，说龟墟就是南海的海眼，是一个海底巨洞。这个龟墟要是真的存在的话，我怀疑它就是导致珊瑚螺旋海难频发的主要原因。按您这个说法，这玛丽仙奴号有可能是被卷进龟墟的。嗯，小胡啊，这次又要辛苦你们了。您放心吧，陈教授啊你说这明叔是不是要疯啊？自打上了船，的酒瓶子就没得开过嘴。你说他是多长时间没出过？还至于吗？哎，这看着心情都不错啊。哎，其实人家高兴，对，是吧？哎，你说咱们以前出去，要么就是戈壁，要不就是什么雪山，要不就是跟狼打打大大虫子什么。你说这次多好啊？海风。海浪，海浪，你轻轻的摇，海风，你轻轻的吹。饿了再钓点咸带鱼吃，是吧？其实最主要的一点啊，就是这船稳当，哎，永远不怕被撩爆缸子。闭上你那乌鸦嘴啊！拿着去。呃，反正美中不足。怎么不足了？多灵那孩子没上船，你说他要上船那就完美了哈！你还真当度假了你啊？哎，别说别说别说，哎，别别在那晃了，你别再掉下去！哎哎，上来啊！哎，别别别别别，在那晃，哎，吓你！上来啊，好玩了。哈哈。你刚做刚又刚哟。行啊。拿好木棍，多灵。
没事吧？哎呀，这出海就是不一样啊，壮观啊！哎，对了。我看人家那船啊，都有个名字，什么这号那号，咱这船叫什么呀？总不能叫它鬼船吧？希腊神话中，海神波塞冬的兵器叫做三叉戟，三叉戟象征着海神的力量和制海权。行，那就叫波塞冬。什么波塞冬啊？跟你开玩笑呢，明白你的意思，叫三叉戟啊。三叉戟号好听啊。比那什么玛丽啊、玫瑰什么乱七八糟的强多了，是吧？来，哎，干嘛？我以为你要打我呢。三叉戟号。哎。鱼货，不错嘿，菜挺好。哎，胖子啊，帮我盛碗饭。得嘞，不行，要求装碗饭，这不一样吗？我师傅说，在船上不能这么讲。为什么呀？没有为什么，这是海上的规矩，诚跟诚，是谁不吉利。比如我们吃鱼的时候，要翻面。就要说隔壁那一条，同样意思。隔壁那条。对。还有不能背手，不能坐船头。师傅说上了船要讲规矩。哼，我们小时候也是海边长大的，规矩也不少。不过这两边的规矩要正好相反的话，这听谁的呀？哎，对呀嘛。这这这边要是整拧完了，你说我是奔左还是奔右啊？是吧？嗯，嘿嘿，老黄。不同啊，老胡，你拿迷信对付迷信，这招挺好的啊！嗨，我跟你们说啊，你们这都是封建迷信，这就是杨参谋长没在着。杨参谋要是在着，那不定得多看不起你们呢。人家人家是军事学院毕业的，人讲科学，人最看不上。谁把那水桶放在桅杆下面的？这水桶在船上不能到处乱放，这是大忌。啊。那个什么啊，既然这样啊，我觉得吧，以后这个不吉利的字眼啊，大家都控制一下，尽量少说，少说啊。啊，至于这规矩呢，五花八门，有点麻烦，工作起来太不方便了啊，能免则免吧。啊，哎，胖子，赶紧给杨参谋长装晚饭啊。对，那个我再给您夹一块隔壁那条鱼啊。我哋呢班打工仔，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！汪汪汪，汪汪汪，汪汪汪，王千华你就死俾我睇，王千华你就死俾我睇，死老鬼！我哋喺个海度漂咗几日啦，几时系当我哋打针噶？学都见唔到只。哎呀，呢个珊瑚螺旋嚟噶，你以为彩蛋咁容易啊？仲有啊！你哋两个行为小心啲啊！咁个古仔好醒目噶，万一俾佢知道我哋嘅关系啊，压焦得啦！死老鬼，我而家警告你啊！如果你冇钱还，我就抌你去海喂鲨鱼啊！记住啊，开船啦！
这东西，这东西，生的呀这在做什么？不聊。哎，订阅吧，直播间经理，逻辑有天 T T V。哎，王大哥，半夜不睡觉也不开灯，你在这做什么呀？你拿个耗子干嘛呀？这是我朋友，他叫甜角。不是我，我不是我，我我我这个我不是要炖他的，我啊，王大哥，你饿啊？啊啊！嗯，王大哥，我给你做一个我们海边人都很喜欢吃的咸鱼饭，我师傅跟古菜每次都能吃好多呢。啊、手真巧啊！放点咸鱼，王大哥辣的可以吗？能能能能能成能成。一点点。柠檬可以吗？要要要要要要要！好，王大哥，你试试，不知道好不好吃？看着就好吃。<笑>怎么样，好吃吧？王大哥，怎么了你？我也是在海边长大的，我妈也给我做过这个，味道一模一样。Dave， 慢慢吃你。切，啊？谁跑哪跑，人拉人死，也可以死哪去。哪个比这个嘞？你要搞完了。
，不在意打农啊，拿那拿，拿空牛拿牛啊，故意就，来来，哎，大夫，黑拉农不死，牙工拿来肥好，黑不话可以，无路啊，你有出无敌人，哎那，人丢死。古拉拉个瑞，很大脑脑给的，你给他的八公哈，你得木兰呐。小葵花小儿肺热咳穿口服液，抗病毒，清肺热，治咳嗽。小葵花邀您观看《南海归墟》。不怎么出海啊！再说了，不能让您白教啊！万一派上用上了，到时候不会不瞎了。行了，忙活半天了，喝点中药汤子提提神吧。您先来吧。哦，对了，我想跟你说一嘴啊、嗯。根据那个测速仪和经纬仪提供的数据，还有明叔、阮黑他们推算的这个洋流方向，应该差不多再有个三天时间吧，就到珊瑚螺旋的外围海域了。老婆，今天的夕阳可真美啊！啊，是挺美的，不过对我来说啊，这不刮风不下雨，就都算是美。看你这架势，想让你收心跟我去国外老实待着，怕也不是件容易的事儿啊。瞧你这话说的，我怎么就不收心了？你要不非得来，我能跟着来吗？别装了吧！表面上你是为了我跟陈伯伯，实际上……哎，哎，看破不说破啊！这都让你看出来了，这么冰雪聪明的。不过说心里话，我是真想攒点钱。攒钱？干什么用啊？娶你啊！我总不能空着手跟你去你们家呀、啊。咱这下半辈子不能指着你外公留下那点宝贝吧？也太不合适了。你求婚都还没求呢，就想着来娶我了？求婚？什么是求婚？求婚就是得一手拿着戒指，一边单膝跪地，请求对方嫁给他。不是你们那儿怎么那么多规矩啊？还得跪下。我跟你说啊，男儿膝下有黄金啊。哎，是不是我真跪了，你不嫁都不行啊？啊你跪了我也未必要嫁给你啊。哎，那不白跪了吗？那也太冤了吧！哎、行了行了，知道你喝不惯，别喝了。哎，不，你们这外国女孩真不好伺候。刚才还夕阳好美呢，明叔，我看这雾有点大呀，什么情况？不用大惊小怪，起了平流雾而已。平流雾，哎，海面那么大，要慢慢看出去。明天早上那些雾就会散了。我心里有数，哎，你们放心吧。阮老大，麻烦拿下驾驶舱。
不是明叔啊，你不能没事就喝酒啊！你说开个船还喝这么多酒，那哪成啊？在昆仑的时候没见你有这嗜好啊！胡家，你说跑船那么多人，谁可以不饮？酒一定要喝，哪个水手上船不喝酒呢？哎哎哎哎，悠着点儿！哎，你放心，阿叔我讲多。从来没有洗手过来，我能放心得了吗？我啊，冲出去，冲出去，冲啊，冲啊，冲啊，冲啊，冲啊！哦，阮老大，啊、你说喝多了，今晚你来掌舵吧，尽量保持横缩。嗯，无极生风。不散了会有大风浪。老胡，把他弄回去。明叔，哎哎哎哎，明叔哥啊，哎，这多少了吧？哎，把酒还给我。这酒贵吗？哎，给我留点，给我留点。哎，把酒还我。悠悠着点，悠着点。哎哎，这雾太大了，我去打开弹窗灯，你小心点啊。我使在这儿呢，我寂寞。你寂寞什么呀？你赶赶赶赶赶赶紧躺下去。他安慰你啊。嗯。
清楚了吗？什么船啊？是古代的三维船。古代的三维船。现在他们已经完了。船上有很多的血，你们没有看到吗？是，船上有很多血迹。这到底怎么回事啊？哎，对了，明叔见多识广，去把他喊来。来，快去。五花，我看这外面的雾太邪乎了。这咱别是碰了什么幽灵船了吧？幽灵船一般是指失踪多年的船突然又出现了。我跟你说，这不是神话故事，还真有这么一种船，上面的人要么都死了，要么就都失踪了，要么他们都被水鬼骗到海里面淹死了。于是这些船在海上飘啊飘啊飘啊飘啊！上、啊、次、啊、又完美了，吓唬他们干什么？我没吓唬他们。不是，那你怎么解释这船糟蹋就没了，说没影就没影了？快，快，别伸手！没没，快醒醒啊！没没，你醒啊！快点啊！醒过。
上镌刻，你却拉我手，黯然浅笑着。痛在起伏的人生之海漂泊，我不能再重复之前的沉默。无尽的黑色不去向往着，那看不见的海在闪烁。是我，是你，我承受不起，却还寻找的光与热，却还寻找的光与热。怒海深上，点闪。穿过风浪的背影，万籁俱寂，酝酿成风起，索然身负不敌，是宿命。色不去向往着，那看不见的海在闪烁。是我，是你，我承受不起，却还寻找的。